ഹായ് ഞാൻ റിതിൻ വെൽക്കം ടു ആർ എൻ കെ ഇ ഗ്രാഫിക്സ് ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിൽ ടോർക്കും ബെൻഡിമും തമ്മിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഷാഫ്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സോളിഡ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു എ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആൻഡ് എ ടോർക്ക് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സി എയ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഹാവിങ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻ സിയർ സ്ട്രെസ് ഓഫ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് എ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ അസ്യൂമിങ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആസ് സിക്സ് determine the diameter of the shaft bo ivada or solid shaft inde diameter kandupidikkana nu parnirikkunnathu namakku thennirikkunna data is bending moment torque shaft undakkirikkunnathu 45 c8 steel kondana ultimate tensile stress 700 mega pascal aanu ultimate shear stress 500 mega pascal aanu പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സിക്സും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എം ത്രീ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അതിനെ ന്യൂട്ടൺ എം എം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂട്ടൺ എം എം ആയി നെക്സ്റ്റ് ടോർക്ക് ടി ടെൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അതിനെയും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എം എം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അൾട്ടിമേറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ വൺ മെഗാ പാസ്കൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ എം എം സ്ക്വയർ പിന്നെ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോബൽ സ്ട്രെസ്സുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സുകളല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദ അലോബിൾ ടെൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓർ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് സിഗ്മ ബി അൾട്ടിമേറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോബൽ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് കിട്ടും വൺ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതേമാതിരി തന്നെ അലോബൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോന്റേതും കണ്ടുപിടിക്കണം ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ടോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലോബൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ടോർക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റിന് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിയറി മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി രണ്ടാമത്തത് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി നമുക്ക് ഇക്വല ഡിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വല ഡിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഇ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
എന്നിവയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ഇക്വലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യൂന് ഈക്വൽ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ടീന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് നൂറ്റൻ എം എം ആണ് അടുത്തത് ഇക്വലൻ ടെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യൂ എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി സിക്സ് എം എം ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ഡയമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് എം എം ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തിയറി നോക്കാം സെക്കൻഡ് തിയറി മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വലൻ ബെന്നിങ് മൊമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വലൻ ബെന്നിങ് മൊമെന്റ് എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എം പ്ലസ് റൂട്ട് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ടു സിഗ്മ ബി ഡി ക്യു ഇതാണ് ഇക്വലൻ ബെന്നിങ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എം യുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു എം പ്ലസ് റൂട്ട് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ ആ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ടു സിഗ്മ ബി ഡി ക്യൂ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാം എം ഇ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എം പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഓഫ് എം പ്ലസ് ടി ഇ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഇക്വലൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണിത് ഇതിന്റെ ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് നൂറ്റൻ എം എം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എം ഇ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ടു സിഗ്മ ബി ഡി ക്യൂ എന്നാണ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എം ഇന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ ദെൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഡി സീക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എം എം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് എം എം ഉം ഒന്നിൽ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എം എം ഉം ഏതിലാണോ ലാർജർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ